festival, c'est pas qu'il y a 15 000 personnes, qu'il y a 10 000 personnes, nous jouons devant tout le monde, sur l'autre ambiance, sur l'autre feeling lié. So, nous allons attendre pour jouer, pour nous arriver, pour nous blâmer là. Nous allons nous apporter tout, nous allons nous baiser tout. Bonsoir tout le monde, comme nous connaissons déjà, nous sommes parmi ces et donc nous sommes haïtiens, authentiques. Nous sommes toujours fiers pour nous représenter le pays. Tout le côté est passé, nous ne sommes pas arrivés à l'empire. Nous sommes tous les médias qui sont la bienvenue, tout le monde qui est la bienvenue. Donc, c'est un plaisir pour nous. Je veux dire un plaisir pour tout le monde. Mon nom est Hollis Mapp. Je suis le Vice Président de Mr. Keller. I'm from the beautiful Spice Island, Grenada, and um, I'm here to share my energy by music, talent, songs, dance with my fellow brothers and the people of the Caribbean descendant and very more um, at this festival simply because I think our culture is great. It is big. It came from a place that is deeper than deep and higher than high. You know, we carry that special energy that needs to be free. And it's just a pleasure to see that we could do this again after the world being locked down for, for such a long time. It is most definitely a pleasure because music is freedom and freedom is everything. And that universal language, I'm just ready to speak it with my brothers and sisters. Thank you. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici, Wood Games. Tout le monde connaît ce petit amour. Je vais vous présenter Click. Je vais vous présenter ça avec tous les médias qui là. Et le monde qui a regardé nous là. Dans Facebook et IG de tous les côtés. C'est un plaisir pour nous participer à la chose à la festival. Donc, dès demain, les gens qui ne sont pas contre ça, pour la fin de faire connaissance avec elle, sont nous là pour nous faire plaisir. Merci beaucoup. Piu-piu! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous allez faire? Mon nom est DJ Bullet. Je représente Haitian Music, La Bordeaux, Haiti et ma ville de Miami. Je suis excité d'être ici pour représenter ce que je fais and being part of a great show alongside with great artists, great bands that I looked up to growing up, and it's a ble pleasure to be here. Uh, good evening everyone, uh, this is Alex Nozil from New Look. Uh, thank you everyone. Uh, tomorrow we'll, New Look will be here live. We will say thank you everyone, come to support us. It was a pleasure for us, and we will be here, we will be here last year and this year as a second annual, and we will be performing tomorrow, and I ask everyone to be here, call your family and friends to be support us tomorrow night. You know we will be here. Thank you. Good evening, everybody. My name is Static J. First and foremost, I'd like to give thanks to the Mosai, and I'm um, so happy to be here tonight. It's a pleasure, and um, that's going to be my first uh, time participate on this great event. And um, I'd like to give a big shout out to all the media that's here, which I know that's doing a very good job. And um, tomorrow, with God blessing, you know, and I know that I will put up a nice show for all my people that. So blessed, I'm starting J. All right, awesome. Thank you so much. So, you know, one of the first people that I want to start with is Mr. Killer. And the reason is because at the last festival, you literally killed it. Yep. You killed it. I mean, everybody was just, I mean, amazing. But what really amazed me about you was that during the press conference, you talked about how special Haiti's history is to you. And so for those people who've never been exposed to you, you know, in this setting before, who weren't at the last press conference, I would love for you to talk about what Haiti means to you. Although you're from Grenada. 
Well, from a very young age, I always wanted to understand who I am, where I came from, why the color of my skin, and everything about me, you know? So, I set out to start studying for black history. And when I came across Haiti, I realized that Haiti played one of the greatest part when it comes to the freedom of black people, not just in the Caribbean, but even throughout America in the time of slavery. I feel like Haiti is that little place that is responsible for the beginning of that fight, you know? And something cannot end unless it starts. And Haiti started that fight, you know? So, to me, Haiti is a very special, special place. And I want the people of Haiti to know that I appreciate them. I appreciate the fight. For me, everything is not just in the, in the physical, but even in the spiritual, Haiti is, is different to most islands in the Caribbean in the way that they are structured within their spiritual belief and strength. And I feel that holds so much key to, to our history, where we came from, because we are physical, mental, and spiritual, dwelling in the three dimensions of the human existence. And those are the things that we really need to learn as people, which is the greater inner strength. And Haiti holds that part of that key. And I want to say that I feel like every other Caribbean island supposed to support each other. And Haiti is one of those places that we need to fight for because I can still feel the suppression, the oppression that is happening with Haiti. And I also want to say to the Haitian people, don't stop fighting, keep fighting. And one day we're going to be great and strong again. And I want to, and my last words to you is that I love you and I appreciate you. And I just love Haiti for what you have done for me. Thank you so much. You know, moving to somebody else who loves Haiti so much that a lot of his songs have to do with your love of Haiti and your love of the Caribbean culture. How does it make you feel to hear, you know, one of your, your fellow artists, right, who's not from Haiti, speak this way? And what are your feelings around Caribbean culture? Well, um, you know, Mr. Killer, I think he nailed it right on the mark. You know, he said that Haiti is the pioneer to a worldwide revolution. And I'm proud to be Haitian. I'm proud to have, to have been born and raised in Haiti, you know. Um, um, I, I carry my flag everywhere I go. It's in my heart. It's in my blood. I say that I, I talk about Haiti in my music. Um, I talk about Haiti in my interviews. And um, not just about the cultural side of Haiti, but as Mr. Kila said, about the, the spiritual and revolutionary side of, Haiti, of, of Haitian culture and history. So um, it's a pleasure for me to, uh, to see that our history is actually being recognized by our fellow Caribbean artists and influencers. And you know, it's not being taken lightly. It's, 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 um, it's taken seriously, so they see us and they edify us. And when I talk to my to Haitian people, a lot of Haitian people, I don't realize that um, a lot of different, a lot of uh, other countries, whether they're Caribbean or African or Latin American, they idolize Haiti, they idolize us. They're like, yo, you guys don't understand what you mean to the world. You are the forerunners of the slave, uh, you know, the slave revolution and and um this this means a lot to me and you know i'm just proud to to represent my country i will always you know carry the red and blue always and i'll never stop and um, although you know we, we we we're being exposed to so much negativity and we're dealing with so much violence and you know um hardships but we keep the the the, 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 the dream alive in our hearts and we know that one day we will once again become the promised land 
That's, I always say that Haiti is Wakanda. That's my say, so let's, let's work for that, you know. Good night. Good night. Good night. Bless the love. My name is Ayakti and bless the love to everybody here. Give, give the artist a round of applause for me, please. Yes. Um, I'm a freedom fighter. When you look me up, I fight a lot for poor people all over the globe. Right? So, a youth from Jamaica, the system not really like I act here because I speak the truth and I stand for the truth and I always represent the less fortunate. I'm a very, I like, I love our, our era in Jamaica, you know what I mean? And one, one person who stand out is Nanny from the Maroons and I always love her and read about her and then I, I learn about it and I see all of the negative things them how about 80, 80 this, Obia, this, that, 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 all, a lot of things. So I start to read more in depth. And I find out that Christopher Columbus is a liar. 80, the Asian is the discovery of the Caribbean. They are the individual who, as when Mr. Killer said, make we free for talk like this, along with the nanny from the Maroons and all these people. So once we get the opportunity to perform for you guys, I will take that opportunity. I even take a paper just to perform because I always want to go to Haiti to perform. You know, sometimes Haiti is a, is a country or is an island who influence I to be a fluent reader because when you don't read a lot, anything that the media put out there, that is what rebuting your subconscious and that is what you work on. But when you can read and you read and you see things from different narratives, then you can look on things from different angles. And why, why it is always been attacked? Why it is always publicized as this violence country, all of these things? Why? Because it has played a very significant role for black people to have freedom of speech. They say, only money when I think Celestia. So, I'm proud to be here tonight. You understand? Yeah, so big up everybody here tonight. You know me, Mr. Kula. Long time when I see you. Yeah. And bless up everybody. All the Asian and please give yourself a round of applause because this is a very, 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 very important show. Bless the love. Alright, so you can pass the mic to DJ Bullet. So, Bullet, you, I don't know if you know this, but. Well, I don't know if K9 is watching, but you're my favorite DJ, right? Thank you. Like thank K9, you. if you're watching, you're my favorite DJ. Uh -huh. <laughs> No, for real. But I think that, uh, or DJ Bullet, excuse me, because I, I remember the Balala Death days. Yes, sir. <laughs> and I also remember that you were supposed to be an engineer. Yes, attended UM. <laughs> and we attended UM at the same time. So what brought you into music? Um, first, I'm from a big family. A family that played Copa, that played a lot of music. Four brothers, two sisters. I've always been around a lot of people, and I was the one chosen to play music. And I've always loved music. That's what it is. And so, what can we look forward to during your set? Um, the usual, the litness, um, all the Haitian top songs. Um, this is what you know what I'm doing, so I'm going to bring all of it tomorrow and Sunday. Awesome. Alright, so let's go to Ikir. Ikir, you know, you're so exciting. But they be getting rapid mum, right? So you and it kind of restricted our ability to perform and perform on such a large scale. Like, we're going to go to the festival. So, you know, you have been back at a peu de monde qui a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se 
fait pas tout dans l'eau, il est dans le en pile. Mais c'est pas même un festival comme si, ou un festival niveau ça. Bon, nous avons eu l'ensemble déjà. Et nous pas le montrer, et nous pas le montrer, c'est pas demain, nous avons joué dimanche. Et après dimanche, nous avons joué pour jouer After Body avec New Look, dans le So, nous avons joué dimanche, et nous avons pour le garder, qui n'a pas le son jazz qui n'a pas de problème pour jouer ni bal, ni festival, ni carnaval. Ça veut dire que nous allons à l'aise et bon côté nous avons bon côté site qui est à l'aise avec nous déjà. Et l'aime sur ce stage ou animation, il ne faut pas que les gens défendent même seulement. Pour passer mal au festival, il ne faut pas que les gens défendent. Et sous ça, on a parlé de l'Alliance sur Haïti. Nous souhaitons que les gens qui sont là, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, nous regardons les gens qui sont à l'étranger, nous parlons de Haïti, nous les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont en Haïti, on respect. Nous même tout, ce n'est pas Haïti socialement pour nous appeler qui nous représente Haïti. Nous, chaque Haïtien, nous devons représenter le pays, nous ne faisons pas nous. Si ce n'est pas des choses négatives sur les réseaux sociaux de Haïti, nous plaisons des choses pour nous laguer. Nous avons des villes au Cap, nous avons des Jacques Mel, nous avons des Ocaï qui cherchent des choses. Au lieu de laguer, nous avons des choses qui sont sales. Nous avons tous les journalistes. Les journalistes sont à l'école pour ça. Les gens qui sont les journalistes sont à l'école, ils apprennent. Ce n'est pas encore sur les garçons, pour monter, pour laguer, pour sauver ce pays. Nous passons nos mêmes corps, nous sommes Haïtiens, nous sommes des têtes, nous sommes des craches sur la planche, nous sommes des craches dans le côté de la boire. Nous sommes supposés prendre conscience pour nous dire, regardez déjà l'autre artiste, l'autre nation a parlé de nous, regardez déjà l'autre fier de nous. Nous ne pouvons pas parler de nous. Nous sommes les peuples noirs qui prennent l'indépendance. Un petit pays dans le Caraïbe blanc, c'est comme si son vie qui est en phrase. Nous avons un gros titre ça. Nous connaissons le continent africain, c'est le continent qui est un pays qui est chargé de nous vivre là-dedans, qui va un titre ça. Tout le pays a respecté nous. Mais nous, même ici, nous ne pouvons pas parler de nous. Nous avons un nouveau. Au lieu de nous pays, nous de détruire la tête. Nous de nous appeler. Nous avons regardé sur les réseaux sociaux là. Je dis, on nous dit, je dis, on prend conscience pour nous dire, on ne suspend pas des bagages négatifs des pays, des artistes, des valeurs dans le pays sur les réseaux sociaux. Et ça m'a dit, nous. Bon, non, même sans chabat, si nous avons ajouté. Moi, je n'ai pas dit que directement à tous les politiciens ici. Ok Parce que je toujours dit ça. On perd de famille, c'est lui-même qui est responsable de la famille, c'est lui qui a fait respecter la famille. Ça veut dire que soit maltraité petit tout, le voisinage ne jamais respecter petit tout. Et je n'ai pas dit que la communauté internationale. Et les gens qui ont dit que vous êtes parlé là, ils ont expliqué que vous senti que un complot contre Haïti. Ils ont senti que vous n'avez jamais pardonné nous. Pour ça, des salines te fait, ça tout ça te fait, ça capoua te fait, ça Christophe te fait. Moun ka toujours dit nous était dans l'histoire, mais non. Yo même yo pas jamais oublié l'histoire, pas yo. Juste yo pas jamais oublié l'histoire. Nous même nous pas nous oublier l'histoire. Nous. Nous nous oublier l'histoire nous. Haïti sont des sacrés, Haïti sont des mystiques, sont des spirituels. Et ça qui passe en Haïti, en Alba Piti, son bail qui est très spirituel. Et maintenant, tout le politicien haïtien, tout le monde qui est en Haïti, pour être capable de prendre conscience, retourner dans nous-mêmes. Parce que si nous continuons comme ça, il a fini par détruire pour tête nous. Même Jean et les peuples qui étaient là avant, ils ont fini par détruire parce qu'ils n'ont pas géré la terre. Jean aussi a géré. Chaque jeune haïtien qui a regardé là, journaliste, quel que soit votre sorti, haïtien qui ici, il y a haïtien qui a parlé, haïtien mal avec l'autre étranger. Si ce fait ça, parce que tes ça, sont tes sacrés livres. Je demande de nous prendre conscience, les cafés de kidnapping, pour ça suspendre, pour payer une jeune sécurité, pour être capable de fonctionner, pour vivre dans tout le monde.